ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನ್ ಅದರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಒಂದು ನೀಡಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾದರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೀನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೌತೆಕಾಯ ಸಾರು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಸಿಯೋನ ಟಿಫಿನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಗುವ ಕೆಲಸನೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲದಲ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಏನು ರೆಸಿಪಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರುವಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆನ್ನೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ರೂಟೀನ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಯೋನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಈ ಬೀನ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮೈ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾವ ಹೇಳಿದರು ನಾನೇ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ಬೀನ್ಸನ್ನು ತೆಗ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎಂಥ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸಾರಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಲಸಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮರೆವು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಡುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಈ ಕಡುಬಿಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಡುಬು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಡುಬನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಯೋನಿಗೆ ಸೇರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ಸಿಯೋನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ನಾವೀಗ ಹೋಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ದಿದೆ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮದ್ದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ದೇರಳ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವರು ತುಂಬೆಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಮಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯೋನ್ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಯೋನ್ಗೆ ಹಾವು ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ನೈಟಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪೊಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡಲೇ ಕಲೆ ಕರಿಜೆ ಪೊಯ್ಸ್ ದವಾಜೆ ಸ್ನೇಕ್ ಆಚೆ ಲಗ್ಗಿತ್ತರ ಒಂದು ತಕತ್ತು ಪೊಳು ಅನೋಜು ಪೊಯ್ಸ್ ದವಾಜೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಕ್ ಕಲೆ ಕರ್ತ ಸಪ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಜಂಪ್ ಕನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಹಾಂ ಪಾಯ ಕನಿ ಸಪ್ತ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸ್ನೇಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಳಿಸ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕಡುಬು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನೆಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಿನ ಕಿಚನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಡುಬು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮದು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೋರ್ಸ್ ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡುಬು ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಯೋನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರನೇ ಸಿಯೋನ್ ಇದ್ದ ಸಿಂಕಿದು ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಬಡ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾನೆಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಯೋನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಬ ಹೀಗೆ ನಿಂತು ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಎಂತ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದೆ ಎಂಥದ್ದು ಕೇಳಿ ನಗಾಡ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎಂಥದ್ದು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ನಾನಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಅದರದ್ದು ಹಿಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎಂಥದ್ದು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಬಡ್ ಒಳಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದಮೇಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಹ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಬಿದ್ದದಂತಾನೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಹಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಲ್ಲಿಯೇ ಬಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಡನ್ ಬಿದ್ದ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನೆಲ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿನ ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಇರುವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸೈಡಿದು ಲ್ಯಾಚಿದ್ದು ಬದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಎಂತ ಗೊತ್ತು ಕಾಮನ್ ಕ್ರೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಇದಿರ್ತದೆ ಕಟ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಹಾವು
ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮದನ್ ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಡನ್ ಕಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾವಿರಲಿ ಏನಿರಲಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಡುವಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು ಈಚೆ ಬೆಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಎತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈಚೆ ಎತ್ತಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಹಾವು ಅದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಸಹ ಹೆದರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಲ್ವಾ ನನಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೊಬ್ಬೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದು ನಾನು ಬೆಂಕಿದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾವು ಆದರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನಂದು ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಕಬಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೇವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಡುಬು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಏನು ಸಡನ್ ನನಗೆ ಎಂಟುವರೆಗೆ ಎಂಟುವರೆಗೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಆಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಬಂತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೀಮರನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೇ ಕಾಣಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಡುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಕಡುಬು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಏನೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೂಶಲಿ ಕಚ್ತದೆ ಅದು ಕಚ್ಚಿದರೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಈ ಸರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ರೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಹಾವು ಅದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ ಹಾವು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಜವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಮನೆ ಆದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾವು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಹಳೆ ಮನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ದಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆ ಸೋಪನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಕೂಡ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಳತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಮಗುವನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೇ ಮಲಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಮೊದಲಾದರೆ ಸಿ ಅವನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರೂಮಿದು ಕೂಡ ವಿಂಡೋ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಒ
ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ ಒಂದು ಹಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟಿದ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅದು ಟೊ ಮತ್ತೆ ಕೂರ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ ಒಯ್ತೋ ಬೈರ ಇಲ್ಲೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದಾದ ನಂತರನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಕಾಲ್ರಿ ಮಮ್ಮ ಮಮ್ಮ ಮನು ಮಮ್ಮ 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 ಮಣ ಮಣ ಮಣಜಿ ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ವಿಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನೊಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ತುಂಬ ನೊಣ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೊಣದಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಲ್ಲಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಪಲ್ಲಿಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾವುಗಳು ಇದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉಂಟು ಮನೆಗೆ ಸಹ ಆದರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಗು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ನಂತರ ಸಹ ಅದು ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾನುಂಟಲ್ಲ ಕೈಯನ್ನು ಒಂದು ಐದಾರು ಸಲ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಅದು ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಂತ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಲ ಮೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದದ್ದೇ ತೊಳೆದದ್ದು ಈಗ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ನನಗೆ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೆನಪಾಗುವಾಗ ಇವತ್ತು ನೆನಪಾಗುವಾಗ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟುಪಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆನ್ನೆ ನೀಡಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತುಂಬಾ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆದರೆ ಸಹ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಕಾಮನ್ ಕ್ರಿಟ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಬಟ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ರದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕಳೆದ ಸಲ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅದು ಹೀಗೆ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಗ್ಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ವೈಟ್ 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 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು ಹಾವನ್ನು ಫುಲ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೆದ್ರಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಲ್ಲ ಮಗು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ಸನ್ ಮಗು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಂತಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ ಬಂತು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿನ್ನ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿಯೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಆಗ ಇದ್ದಂಥ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅದರ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡಿ ತೂ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಬೈಟ್ ಇದು ಸೈಟಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಗ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಂದ ಸಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಫಸ್ಟ್ ಏಡನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟಿಗೆ ಕಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಈಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹಳೆ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಸಕ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ತಾಯಿ ಉಳಿದರು ಹಾಗೆ ಉಳಿದರು ಈಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗಾಯ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸಹ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಸಹ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಕೊಬ್ರ ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮನ್ ಕ್ರೇಟ್ ಈ ಕಪ್ಪುದುಂಟಲ್ಲ ಅದೇ ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟೆ ಅದು ಹಾವು ಸೊ ಅದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಸಲ್ ಸ್ವೈಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಬಾಲದ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪನೇ ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಲ ಅದು 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 ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾವು ರಸಲ್ ಸ್ವೈಪರ್ ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಬಟ್ ಕಚ್ಚಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಡೇಂಜರಸ್ ಈ ಹಾವುಗಳಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಪೈಥನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪೆರ್ಮರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಕಚ್ಚಬಹುದು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಬೈಟ್ ಇದು ಸೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಲ್ಲು 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಬೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೆದರಿ ಓಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರದ ಹಾವು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹಾವನ್ನು ನೀವು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿರಿ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ವೆನಮೆಸ್ಸ ನಾನ್ ವೆನಮೆಸ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕಿದ್ದು ಬೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಪ್ಪೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಬಾಯಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಕಚ್ಚುವಾಗ ಹಲ್ಲಿದು ಫುಲ್ ಬೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಷ್ಟೊಂದು ವೆನಮಸ್ ಸೇಕ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪ ಕಾಮನ್ ಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಹೀಗೆ ಪಾಯಿಂಟ
ಏಮೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ಪ್ರೇಗೆ ಅದರ ಫುಡ್ಡಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಕಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೈಟ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡಾಗಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೈಪರ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಹೋದ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಥ ವೆನಮ್ ಏನಿದೆ ವಿಷ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗದೇ ಬೈಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸೀದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದೂರ ಇದ್ದೀರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬೈಟಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಮನೇಲಿದ್ದೀರ ಆದರೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಎಂತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅದು ಇದು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಉಂಟಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಈಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಂಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ವ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಲವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಈಗ ಕೈಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದೆ ಆದರೆ ಹೀ ಹೀಗಿರ್ತದಲ್ವ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದೆ ಆದರೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸೈಟನ್ನು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೋತಿಂದ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೋತಿಂದ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅದಾದರೆ ಅದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅಂತೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಟವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಟವಲ್ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಾಡಿದಷ್ಟು ವೆನಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಾಡಿಸದ ಹಾಗೆ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೇಷೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾಡಿಸದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸರ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಕ್ರೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಕಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ರಸಲ್ ಸ್ವೈಪರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಷದ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗೇ ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಂಟಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ನಿಮ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಆದರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂಥ ಇದುಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಲ್ಲಿನ ಒಸಡಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೂಗಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರುವಂಥ
ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿವೆನಮ್ ಬಾಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೀಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೀಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ನೀರಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವನಮನ ಆ್ಯಂಟಿವೆನಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಟಿವೆನಮನ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ನೇಕಿನ ವೆನಮನ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆದರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಏನು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ನಾನಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳಿವೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾವು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ಕಚ್ಚಲ್ ಕಚ್ಚಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಾವನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆದರಿಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಫೇಟಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬಾಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗಾಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವೆಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾರದು ತೆಗೆದಿರ್ತೀರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದು ಆ ಉಂಡನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸೈಟನ್ನು ಖಾಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಇದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಫೇಟಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಯಿತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ರುಟೀನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗದ
ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ವೆನಮನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್